Jadi hari ini sengaja kami mengadakan uh, konferensi pers tadi pagi Ibu Megawati Soekarno Putri menerima Bapak Presiden Joko Widodo serta Ibu Negara Ibu Liliana di kediaman beliau Teguh Umar untuk melakukan halal bihalal dan juga dalam rangka Ibu Fitri saling maaf memaafkan dan halal bihalal merupakan tradisi yang khas Indonesia dan pertemuan tersebut berlangsung dalam suasana penuh keakraban, penuh kegembiraan dan juga ya sedikit cerita tentang bagaimana ketika pengumuman terhadap Bapak Ganjar Pranowo yang oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ditetapkan sebagai calon presiden. Nah, di dalam pertemuan yang berlangsung selama satu jam juga menunjukkan bagaimana segala sesuatunya terkait dengan pilpres itu juga merupakan suatu koordinasi bersama dan ditempatkan untuk sebesar-besarnya kepentingan rakyat bangsa dan negara. Nah kemudian pada kesempatan ini kami juga menyampaikan bahwa Dewan Pimpinan Pusat PD Perjuangan dalam persiapan terkait dengan pilek kami sudah menyatakan siap untuk mengintegrasikan seluruh data calon anggota legislatif di tingkat kabupaten kota provinsi untuk diintegrasikan ke sistem pencalonan KPU ini menunjukkan bagaimana partai sejak awal mengikuti seluruh tahapan-tahapan pemilu dengan penuh kedisiplinan dengan mempersiapkan kualitas seluruh calon anggota legislatif dengan sebaik-baiknya untuk menyongsong kemenangan tahun 2024 dengan dukungan rakyat. Mengapa kami persiapkan dengan baik melalui tahap skotes, melalui kursus anti korupsi yang juga saat itu dihadiri oleh Ketua KPK Bapak Firly Bahuri karena kami menyadari bahwa tanggung jawab pemimpin nasional ke depan tidak ringan dan harus melanjutkan kebijakan dari Bapak Presiden Jokowi Gaji Maruf Amin sehingga diperlukan kekuatan kolektif yang menopang baik itu partai politik maupun juga seluruh tiga pilar dari PD Perjuangan karena itulah calon anggota legislatif kami persiapkan sebagai upaya membangun satu nafas kepemimpinan agar kepemimpinan nasional ke depan betul-betul dapat mendorong kemajuan Indonesia Raya dengan sebaik-baiknya. Kemudian partai juga terus melakukan komunikasi politik, membangun kerjasama partai politik. Kami sangat memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan dan sebelumnya Partai Hanura juga telah memberikan dukungan. Tiga hari yang lalu saya sudah bertemu dengan Bapak Usman Sabta, Ketua Umum dari Partai Hanura, menyampaikan salam dari Ibu Megawati Soekarno Putri dan juga dibahas bagaimana dukungan dari Hanura tersebut. Dukungan dari Partai Persatuan Pembangunan menunjukkan bagaimana kedua partai memiliki rekam jejak sejarah yang sangat panjang, bagaimana antara PDI saat itu dan P3 merupakan partai yang menjadi korban dari pemerintahan Orde Baru. Sehingga dari kantornya pun kami bertetangga dan hubungan yang sangat baik antara Ibu Megawati Soekarno Putri dengan tokoh-tokoh P3, baik itu dari Pak Hasan Metarum Almarhum, Bapak Amsahas, maupun juga Mbak Maimun Almarhum berjalan dengan baik. Apalagi kalau kita lihat spirit dari P3, yang memberikan dukungan kepada Pak Ganjar untuk dimendorong bagaimana prinsip rigid Amar Ma'ruf Nahi Mungkar itu dapat dikedepankan di dalam kebijakan pemerintahan negara ke depan dan ini senafas dari apa yang disampaikan oleh Ibu Megawati Soekarno Putri ketika memberikan nasihat kepada Bapak Ganjar Pranowo sebelum ditetapkan sebagai calon presiden bahwa menjadi pemimpin itu harus 
bijaksana dan baik, baik dan bijaksana. Itu merupakan hal yang sangat uh, penting dan Bapak Ganjar telah dipersiapkan sangat lama. Dan kemudian terkait dengan uh, Ibu Megawati Soekarno Putri yang di dalam sambutan pada saat pengumuman calon presiden menyatakan bahwa beliau memberikan mandat penugasan kepada Mas Prananda Prabowo dan Mbak Puan Maharani berkaitan dengan konsolidasi dan pemenangan pemilu 2024. Maka guna menanggapi suatu antusiasme yang sangat kuat, yang sangat besar pasca pengumuman Bapak Ganjar Pranowo, maka hari ini Mbak Puan Maharani mengeluarkan surat tugas ditandatangani oleh Ketua DPP Bidang Politik dan juga Sekretaris Jenderal yang menugaskan Bapak Ahmad Basarah selaku koordinator dari relawan. Kemudian Bapak Adian Nafitupulu sebagai wakil koordinator mengingat Pak Adian juga banyak dalam dua kali pemilu presiden tahun 2014-2019 mengkoordinir relawan sehingga sudah membangun komunikasi yang sangat baik. Demikian pula Bapak Dedi Sitorus selaku sekretaris dari tim relawan ini dan wakil sekretaris adalah Mbak Aprilia, ya Rizky Aprilia. Nah dengan demikian ini juga merupakan bagian dari gerak cepat sambil partai terus membangun kerjasama partai politik dalam rangka sistem presidensial. Dan beberapa hari ke depan secara resmi kami akan menerima kunjungan dari Partai Persatuan Pembangunan yang memang kami bertetangga memiliki hubungan sejarah yang panjang, memiliki kedekatan baik secara politik, kultural maupun ketokohan. Dan kemudian minggu depan juga akan dilakukan komunikasi yang intens dengan partai politik yang lain. Kemudian mengingat 1 sampai tanggal 14 Mei itu ada eh, fokus dari seluruh partai untuk mendaftarkan calon anggota legislatif maka setelah tanggal 14 Mei nanti akan ada partai politik lain yang bergabung demikian keterangan dari kami mungkin ada pertanyaan kami persilakan ya tentu saja pertemuan tersebut sangat penting karena kerjasama bagi e, PD Perjuangan di dalam mendukung Pak Ganjar Pranowo dengan partai politik lain itu kan didasarkan e, pada e, komitmen bagaimana desain masa depan, bagaimana kelanjutan dengan pemerintahan Pak Jokowi, bagaimana konsepsi pola pembangunan semesta berencana e, melalui jalan trisakti itu dapat dijalankan dengan sebaik-baiknya. Jadi ya, dalam pertemuan itu tentu saja akan dibahas beberapa hal yang sifatnya strategis. Tetapi kalau kita lihat secara empiris, mengingat semangat gotong royong yang dikedepankan oleh PD Perjuangan, kalau melihat dari pengalaman 2014-2019, maka akan dikedepankan dulu kerjasama partai politik. Setelah itu mengerucut, maka baru kemudian secara dinamis kita akan cermati. Nah tentu saja Partai Persatuan Pembangunan dengan sejarah yang panjang juga di dalam kaitannya dengan siapa yang akan menjadi calon wakil presiden tentu saja juga punya suatu pandangan-pandangan tersendiri. Demikian pula Bapak Presiden Jokowi ketika habis sholat id itu kan juga sudah menyebut beberapa nama ini yang kemudian akan dicermati terus-menerus secara dinamis. Ya, jadi berbagai nama-nama yang muncul itu kan sesuatu yang positif untuk rakyat. Ya, karena apapun ini adalah pemilu langsung oleh rakyat. Sehingga rakyat harus e, dibiasakan juga dengan diskursus yang positif tentang nama-nama calon yang masuk. Tetapi sekali lagi berkaitan dengan pengurucutan siapa yang nanti akan mendampingi Bapak Ganjar Pranowo, nanti ada beberapa tahap-tahap setelah kerjasama partai politik ini difinalkan. 
Ya semua pesan kami ada kami lakukan uh, analisis terhadap aspek-aspek historisnya, komitmennya di dalam membangun desain bagi masa depan, kompetensinya, track recordnya. Kami lakukan analisis semua dari nama-nama yang muncul itu dan kami berikan sebagai masukan ya sebagai karena itu bagian dari penugasan yang diberikan oleh Ibu Ketua Umum. Ya ini kan calon presiden dan calon wakil presiden diusung oleh partai politik atau gabungan partai politik. Ini adalah amanat konstitusi yang kita pegang dengan teguh, dengan penuh kedisiplinan. Kalau sekali lagi kita lihat dari pengalaman-pengalaman yang lalu, itu memang nama-nama muncul. Ada yang disampaikan kepada publik. Tetapi mengingat politik ini sangat dinamis, bisa juga. Karena kami percaya di dalam spiritualitas yang diajarkan di PD Perjuangan, itu selalu selain manusia merencanakan, itu ada juga Tuhan yang ikut menentukan. Karena terkait dengan pemimpin nasional, apalagi bertanggung jawab dari lebih dari 270 juta rakyat Indonesia, berbagai konstelasi dinamika yang sangat dinamis tersebut pada akhirnya akan mengerucutkan pada satu nama pasangan calon presiden dan calon wakil presiden yang kami usung. Mas, 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 tapi kriteria cawapres dari PDIP sendiri seperti apa sih? Mas, ya ini kan kita sudah berpengalaman hidup berbangsa dan bernegara. Zaman Bung Karno dulu, Bung Hatta merupakan ditunggal yang tidak tergantikan. Kemudian kita melihat bagaimana ya kesesuaian chemistry tadi saling melengkapi bahkan ketika Ibu Megawati Soekarno Putri dalam tanda petik saat itu dijodohkan oleh MPR untuk bertemu dengan Pak Amsahas dan Pak Amsah dari P3 menjadi wakil presiden dari Ibu Megawati Soekarno Putri saat itu Ibu Mega jelas-jelas berbicara dengan beliau bahwa Presiden dan wakil presiden itu satu kesatuan kepemimpinan. Jika salah satu batuk, yang lain ikut batuk. Maka kemudian Ibu Mega berpesan, Pak Amsah, kalau nanti memimpin sidang, kalau saya mau ngambil keputusan, sebelum ketok palu, kalau ada sesuatu yang kurang berkenan, tolong saya dikasih kode. Ini kan menunjukkan kesatu paduan kepemimpinan yang luar biasa. Lalu Pak Amsah nanya, kodenya bagaimana Bu? Saya dikasih misalnya dengan menyentuh tangan Ibu Mega untuk memberikan kode yang lain. Ketika Pak Hamsah memberikan kode, maka keputusan nggak jadi diambil. Kemudian kedua pemimpin Presiden Pak Presiden bertemu. Ini kan ada secara empiris menunjukkan hal-hal yang sangat positif. Dan kemudian berdasarkan konstitusi, Wakil Presiden itu membantu Presiden sebagai Kepala Negara dan kepala pemerintahan sehingga perannya sangat penting karena itulah kesatu paduan kepemimpinan ini itu menjadi hal yang sangat penting. Presiden dan wakil presiden ke depan ini kan punya tantangan yang tidak mudah. Dampak pandemi belum sepenuhnya selesai, tantangan geopolitik yang menciptakan krisis pangan, krisis energi, krisis ekonomi, itu juga menjadi tanggung jawab ke depan. Upaya bagaimana mendorong pendidikan kita bisa jauh lebih hebat, riset dan inovasi agar kita menjadi bangsa berdikari, sehingga dalam konteks itu ya akan diambil yang terbaik, yang tentu saja juga tidak menutup mata, terhadap upaya di dalam memenangkan pemilu presiden tersebut. Ya. ya namanya memberikan dukungan kan melakukan komunikasi-komunikasi politik. Pak Hanura, Pak Oso dari Hanura, kebetulan juga intens. Jadi Ibu Mega ini membagi ruang-ruang kerjasama yang sangat baik. Pak Ahmad Basarah ditugaskan untuk bersama Bang Oso karena 
pernah bersama-sama di MPR ini uh, membangun suatu hal yang sangat sangat positif jadi kami penuhi aspek-aspek kultural aspek-aspek uh, bagaimana di dalam membangun kerjasama bukan tiba-tiba mengambil suatu keputusan bahkan ketika ada beberapa elemen dari partai lain itu kami berkomunikasi dulu jadi etika politik itu harus dikedepankan Jawaban saya sudah tegas tadi, tidak perlu penegasan. Kita PD Perjuangan kan tidak pernah membedakan yang penting dari aspek kualitas kepemimpinannya, rekam jejak yang baik, kesatu paduan kepemimpinan, kemudian juga aspek-aspek yang terkait dengan historis, ideologis, itu kan menjadi suatu hal yang sangat penting. Kami tidak pernah membedakan ada latar belakang seseorang, semuanya baik. Ya, sehingga nanti akan tercapai suatu komposisi yang ideal seperti Bung Karno dengan Bung Hatta, kemudian Ibu Mega dengan Pak Hamzah dan Pak Jokowi dengan Kyai Haji Maruf Amin. Ya, percaya jadi sabar tunggu momentumnya nanti akan datang momentum itu. Mas, mas itu kasus saya sih mas. Uh, Gekanto sudah merekomendasikan Pak Tama menjadi cawapres Pak Ganjar dan Pak Sandi Bungo dan Pak Erick Thohir juga Pak. Nah itu sudah ada komunikasi dengan ya semua aspirasi kami dengarkan ya termasuk GP Ansor yang dikenal juga memiliki semangat berwatan minal iman GP Ansor itu sangat kokoh di dalam eh, menegakkan Indonesia sebagai bumi Pancasila bahkan ketika kita berjuang Pak Ahmad Basarah ini untuk 1 Juni sebagai hari lahirnya Pancasila itu kita juga bersama dengan GP Ansor dan keluarga besar Nah, Datuk Ulama, kami juga membangun komunikasi yang baik dengan Muhammadiyah dan juga kelompok-kelompok yang lain, demikian pula pada saat uh, hari santri. Komunikasi ke empat nama tadi? Ya, komunikasi kan kita sistem presidensial yang mengakar pada kedaulatan rakyat. Maka komunikasi dilakukan partai dengan partai, bukan individu. Karena kami taat pada amanat konstitusi bahwa presiden dan wakil presiden dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik, bukan dengan orang per orang. Mas, untuk mata sosialisasi Pak Ganda sebagai kantor, apakah dalam waktu dekat akan melakukan safari politik keliling Indonesia seperti yang dilakukan oleh Kak Sumbang? Ya, perlu dipahami kami ini kan taat asas. Jadi Pak Ganjar ini masih menjabat sebagai gubernur Jawa Tengah. Sehingga beliau juga membuat banyak legasi di Jawa Tengah, hanya tentu saja kalau hari Sabtu Minggu itu kan bisa menjalankan uh, aktivitas sebagai calon presiden yang telah ditetapkan oleh PD Perjuangan. Komunikasi ini harus dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan. Partailah yang kemudian membangun komunikasi dengan partai, Pak Ganjar, komunikasi langsung dengan rakyat, sehingga rakyat dilibatkan di dalam seluruh tahapan pemilu ini. Ya kami kan sudah mengumumkan calon presiden pada momentum yang tepat dan ternyata sudah menjadi kehendak dari Tuhan yang maha kuasa bahwa Pak Jokowi pada periode pertama diumumkan hari Jumat kemudian pada periode kedua hari Jumat Pak Ganjar Pranowo juga diumumkan hari Jumat proklamasi 17 Agustus 45 juga dilaksanakan pada hari Jumat dengan demikian kami kemudian bergerak bergerak untuk melakukan komunikasi yang intens dengan partai politik yang sudah kemudian e, menyatakan akan mendukung Pak Ganjar ini sebagai skala prioritas utama dan ketika partai PD Perjuangan melakukan komunikasi politik Pak Ganjar terus bergerak di tengah rakyat sehingga rakyat betul-betul dilibatkan di dalam proses politik yang sangat penting bagi masa depan bangsa dan negara kita Jadi kita ini kan harus satu 
satu kesatuan gerakan semua harus solid bergerak ya, partai politik yang saat ini berkonsentrasi untuk membangun kerjasama dalam sistem presidensial kemudian tadi Pak Baskara melaporkan muncul antusiasme pasca pengumuman Ibu Megawati Soekarno Putri sehingga muncul suatu gerakan spontan yang harus dimasukkan di dalam suatu wadah koordinasi pemenangan karena Indonesia ini begitu besar ada relawan yang fokus berdasarkan pendekatan teritorial misalnya kemarin ada yang daftar untuk uh, mau garap Jakarta, Jawa Tengah, Sumatera ada juga yang berdasarkan segmen pemilih tertentu nah sehingga inilah yang kemudian dikomunikasikan karena setiap relawan harus punya siapa penanggung jawabnya ruang geraknya berdasarkan segmen pemilih berdasarkan teritorial bahkan ada yang secara khusus konsentrasi di sosial media ini menunjukkan suatu partisipasi aktif dari seluruh warga bangsa jadi bukan dalam konteks untuk ya, seperti yang dikatakan tadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat siang, salam damai sejahtera untuk kita semua Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan, Rahayu Merdeka Salam Pancasila Rekan-rekan media yang saya hormati Tepat pada hari ini 27 April 2023 hari Kamis telah dikeluarkan surat keputusan DPP Partai yang ditandatangani oleh Mbak Puan Maharani selaku Ketua DPP Bidang Politik dan Keamanan bersama dengan Sekjen DPP PDI Perjuangan Kamera, Pak. serta tembusan kepada Kepala Pusat Analisa dan Pengendali Situasi PDI Perjuangan Mas Pananda Prabowo tentu atas arahan Ibu Ketua Umum telah dibentuk struktur tim pemenangan relawan pemilu 2024 atau tim koordinasi relawan pemenangan pemilu 2024 di mana saya Ahmad Basarah Ketua DPP PDI Perjuangan ditugaskan sebagai ketua tim koordinasi relawan wakilnya adalah Bung Adian Yunus Usak Nakitubulu kemudian sekretarisnya adalah Bung Dedi Yefri Hantirusitorus selaku sekretaris dan Mbak Rizky Apelia sebagai wakil sekretaris. Penugasan ini adalah respon DPP Partai atas perintah harian Ketua Umum DPP PD Perjuangan saat mengumumkan Pak Ganjar Pranowo sebagai calon presiden Republik Indonesia dari PD Perjuangan pada hari Kartini 21 April 2023 yang lalu, tepat pada hari Kartini. Jadi ini adalah respon cepat atas perintah Ibu Ketua Umum untuk kami turba, turun ke bawah, menyapa dan berkoordinasi dengan rakyat. Mengapa des tim relawan koordinasi pemenangan pemilu ini dibentuk lebih cepat dari tim relawan pemenangan secara umum? Karena seperti yang disampaikan oleh Mas Hasto Kristianto tadi, bahwa pasca pengumuman pencapresan Pak Ganjar sebagai calon presiden, muncul antusiasme di tengah masyarakat yang sangat besar untuk memberikan dukungan kepada Pak Ganjar dalam Pilpres 2024 yang akan datang. Respon masyarakat yang begitu besarlah yang menjadi dasar pertimbangan Ibu Mega dan DPP PD Perjuangan untuk segera menugaskan kami berempat untuk dapat menjalin, menjalin komunikasi dan koordinasi dengan organisasi-organisasi relawan yang telah dan akan terbentuk. Mengapa ini kami lakukan? Karena kami percaya sepenuhnya bahwa pemilu Presiden 2024 termasuk di dalamnya pemilu legislatif adalah pestanya demokrasi rakyat Indonesia. Oleh karena itu yang berpartisipasi dalam pemilu ini bukan hanya partai politik atau pasangan calon presiden dan wakil presiden tetapi juga segenap rakyat Indonesia yang harus bersama-sama bergandengan tangan dengan kami untuk menyukseskan pemilu presiden dan pemilu legislatif 2024 yang akan datang. Keputusan ini sekali lagi mengkonfirmasi bahwa genetik politik PDI Perjuangan adalah genetik politik partai terbuka, gotong royong, dan senantiasa ingin bekerja sama dengan siapapun, termasuk partai-partai politik yang tadi disampaikan Mas Sekjen, akan bekerja sama politik dengan PDI Perjuangan, termasuk dari kelompok-kelompok dan elemen masyarakat yang akan membentuk organisasi relawan ini. Jadi kami berempat mengucapkan terima kasih kepada Ibu Ketua Umum, 
Mas Prananda Prabowo dan juga Mbak Puan Maharani yang mendatangi surat keputusan ini, insya Allah kami akan bekerja sebaik-baiknya. Selanjutnya, kami berempat akan rapat berkoordinasi dengan Pak Sekjen, Mbak Puan dan Mas Prananda untuk memberikan arahan lebih lanjut untuk membuat sistem jalinan koordinasi dan komunikasi dengan relawan ini agar semua dalam satu rampak barisan untuk mengantarkan Pak Ganjar Pranowo sebagai Presiden Republik Indonesia ke-8. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Merdeka dan salam Pancasila. Saya kembalikan ke Pak Sekjen. Baik, terima kasih teman-teman semuanya. Jadi, ini juga dari pengalaman. Karena tadi antusiasme. Maka nanti setelah, karena PD, P3 itu sudah mengumumkan mendukung Pak Ganjar Pranowo. Dan dalam beberapa hari ke depan, itu P3 akan kami terima. Diterima oleh Ibu Megawati Soekarno Putri. Dan kemudian nanti juga Hanura dan ada partai politik lain. Maka nanti ketika partai-partai tersebut bergabung seperti P3, ini kemudian kita lengkapi. Nah sehingga semua berjalan secara organik hingga nanti setelah ditetapkan calon presiden dan calon wakil presiden, maka sesuai dengan ketentuan undang-undang pasangan calon membentuk tim kampanye. Inilah yang kemudian apa yang sudah dilakukan oleh Pak Baskara CS ini nanti melebur akan melebur di dalam struktur tim kampanye. Jadi ini hanya dalam kerangka uh, koordinasi dengan tim relawan yang memang sudah terbentuk sebagai antusiasme dari berbagai elemen masyarakat Indonesia yang kemudian nanti akan disempurnakan setelah partai-partai yang lain itu akan bergabung. Nah sengaja hari ini kami memilih backdrop yang warna hijau dengan lambang Pancasila karena ini kami betul-betul menghormati bergabungnya P3, Hanura, sehingga lambangnya pun lambang kehidupan. Lambang yang betul-betul membawa suasana yang sejuk di bawah naungan Garuda Pancasila. Demikian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.